Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi pada channel Kup Seram. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat shape file ataupun yang disingkat dengan SHP. Nah, shape file adalah format data untuk menyimpan data spasial yang berbasis vektor. Di shape file sendiri ini dia mempunyai tiga komponen utama, yaitu yang pertama adalah poin berbentuk poin ataupun dia berbentuk titik, kemudian berbentuk polilen ataupun garis, contoh seperti jalan. Kemudian yang terakhir adalah poligon. Poligon ini adalah berbentuk peta ataupun segi bidang. Nah, ini adalah contoh peta penelitian. Nah, yang dimana yang di sini adalah titik ataupun poin. Kemudian yang dikatakan dengan polilen adalah ini seperti garis jalan. Garis jalan ini dikatakan dengan polilen. Nah, sedangkan yang dikatakan dengan poligon poligon ini dia satuan bidang ataupun kumpulan bidang ini dikatakan poligon kemudian ini juga dikatakan poligon dan ini juga dikatakan poligon sedangkan dari garis yang ada di dalam peta ini adalah dikatakan polilen cara membuatnya pertama kita harus membuka dulu arma ini kita klik close saja nah, setelah muncul seperti ini yang perlu kita lakukan adalah membuat folder baru set file kita tinggal hanya buat di sini klik di katalog kemudian kita membuat folder baru kita buat aja di D Kemudian kita buat folder baru di sini, kita klik kanan, kemudian klik new, klik folder, kita buat belajar SHP. Nah, kemudian kita klik tanda tambah ini atau tanda plus, kemudian klik kanan new dan kita pilih set file. Kita klik di sini dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Dan seperti yang saya jelaskan tadi yaitu poin, polyline, poligon. Multi point ini untuk menambahkan saja, kemudian multi point ini untuk penambahan saja. Dan yang pertama kita membuat polyline. Membuat di sini polyline dan di sini kita pilih yang sesuai dengan polilen. Polilen ini kan membentuk garis dia. Jadi kita pilih yang sesuai polilen. Kemudian kita harus mengatur di sini mengatur koordinat dari sistem polilen ini. Kita klik edit. Kemudian kita klik geografi koordinat sistem. Kemudian kita klik di work. Kemudian kita pilih di WGS 1984. Kita klik di sini. Kemudian kita klik OK kemudian kita klik OK nah secara otomatis dia akan muncul di sini polen kemudian kita buat lagi poin klik new klik shape file kemudian sini kita buat juga dengan poin dan ini kita pilih poin kemudian sama juga kita harus mengatur koordinat di si poin ini geografik koordinat sistem kemudian di work kemudian kita pilih di 1984 kita klik ok dan klik ok dia akan muncul juga di sini. kemudian yang terakhir kita buat poligon di sini klik kanan new set file kita buat di sini poligon dan kita pilih juga yang sesuai dengan ini poligon kita atur koordinatnya geografi koordinat sistem world 
1984 kita klik ok kita klik ok nah, cara membuat poin polilin dan poligon ke dalam bentuk peta ini yang pertama kita harus mencari editor ataupun edit di sini saya sudah ada editornya jika teman-teman di adjust teman-teman belum ada tampilan editor ini kalian cukup klik di pilih di toolbar kemudian kalian pilih editor ini dan kalian uh, checklist supaya dia muncul di desktop caranya adalah poin editor kita klik di start editing nah, setelah kita klik di start editing kemudian kita arahin kursor ke sebelah kanan ini ada create factual nah, jika teman-teman ingin membuat titik duluan jadi teman-teman harus uh, di layarnya harus poin duluan kemudian create factual di sini juga harus poin jadi harus sama kiri dan kanan ini di table of content harus sama di create factual juga harus sama klik di sini nah, ini adalah poin kemudian caranya adalah kita cukup klik kiri di mouse dan misalnya kita membuat titik lagi tinggal klik layar klik lagi klik lagi klik lagi klik lagi nah ini adalah yang dikatakan sebagai poin nah, kemudian kita akan membuat polyline ataupun contohnya seperti garis ataupun jalan ataupun nanti sungai caranya sama juga di sini harus kita klik polyline dan create factual di sini kita pilih polyline caranya sama juga tinggal kita klik kanan klik kanan lagi klik kanan lagi klik kanan klik kanan klik kanan klik kanan lagi ya kemudian kita klik dua kali klik dua kali ya misalnya kita mau buat lagi polyline kita klik dua kali ya ini adalah polyline ya dan yang terakhir adalah poligon. Kita klik di sini poligon di table of content, kemudian create factory kita pilih poligon. Poligon kita buat poligon. Nah, ini adalah yang dikatakan poligon. Dan kita buat lagi poligon di dalam Ini adalah yang dikatakan poligon ataupun satuan bidang ataupun beberapa bidang. Ini sudah dikatakan beberapa bidang. Nah, ini adalah poligon, ini adalah poligon, ini adalah poligon. Sama juga dia. Cuman ini uh, kumpulan bidang atau beberapa atau terdapat beberapa bidang. Kemudian kita harus melakukan save save file ini. Bagaimana caranya? Kita klik di editor kita klik save dulu, save editing, save edit, kemudian kita klik lagi editor, kita stop editing. Setelah kita save dan stop editing data ini, kemudian kita perlu menyimpan arma ini. Tinggal kita klik Ctrl S, Ctrl S, kemudian di sini saya sudah menyimpan duluan teman-teman cukup memberikan namanya belajar membuat SAP dan tinggal teman-teman klik save nah kemudian bagaimana misalnya kita mau tampilin uh, set file ini misalnya set file ini sudah kita remove dulu atau mau saya close dulu kemudian bagaimana cara menampilkan set file ini cukup klik di add data kemudian kalian cari foldernya folder connection folder D kemudian kalian cari folder yang sudah kita buat tadi yaitu belajar membuat SAP di sini ada tiga data yang kita buat tadi yang pertama poin tinggal kita klik di sini kita klik add nah dia akan muncul poin-poin di sini poin yang sudah kita buat tadi kemudian kita tampilin lagi poligonnya kita klik di poligon kita klik add ini adalah 
polygon yang kita buat tadi kemudian kita tampil lagi yang terakhir polyline ataupun garis kita create ini adalah polyline nah, misalnya kita mau mengubah warna misalnya kita ubah warna dari polygon ini polygon ini kita ubah warna menjadi warna kuning bagaimana caranya klik di sini nah, kemudian kita pilih warna yang kuning dan di sini bisa kita juga pilih lagi misalnya warna kuning kuningnya kemudian kita pilih OK nah, dia akan berubah menjadi warna kuning poin oh, ini poin oh, ini kita ingin merubah menjadi warna merah sama juga klik di sini kemudian kita pilih warna merah nah untuk ukurannya bisa juga kita atur di sini atur ukuran yang sesuai kebutuhan kita saya saya di sini ingin mengatur 12 ingin kita klik ini ya, akan ukurannya akan 12 kemudian polyline ini sama juga misalnya kita ubah warna di kita ubah warna hijau dan kita bersaring lagi garisnya dua oke ya, kita klik oke okay. kemudian dia akan berubah warna hijau ini Ini adalah beberapa cara membuat poin, polyline, dan juga poligon. Sama juga seperti peta ini. Peta ini juga terdapat juga di sini poin seperti ini poin. Kemudian poligon atau peta ini ataupun peta ini adalah poligon. Kemudian polyline ataupun garis. Nah, ini adalah polyline juga. Kemudian garis ini polyline ini adalah jalan nah, ini polyline ataupun garis garis jalan ini saya cukup sekian materi kita hari ini misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang uh, tiga komponen utama dari set file ini poin polyline dan polygon silahkan di komen di bawah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat belajar